సార్ ఈరోజు తెలంగాణ మంత్రివర్గం సమావేశం కాబోతుంది ముఖ్యంగా ఆర్టీసీకి సంబంధించి ఈరోజు ఏదో ఒక డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు అంటూ కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి పత్రికల్లో కూడా భవిత తేలేదు ఈరోజు అంటూ కూడా వార్తలు ప్రచురించాయి పత్రికలు ఏంటి సార్ అంటే భవిత ఎలా తేలుతుంది అనేది స్పెక్యులేషన్ కాదు ఎలా తేలాలని మాత్రం చెప్పగలుగుతాం ఇప్పటి వరకు ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఒక క్వశ్చన్ యాభై వేల మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల్ని విధుల్లోకి తీసుకుంటారా తీసుకోరా ఇది క్వశ్చన్ వన్ క్వశ్చన్ టూ ఆర్టీసీ బలోపేతం కోసం ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె చేశారు ఈ సమ్మెలో ప్రభుత్వం గెలిచిందని భావిస్తోంది సో గెలిచిందని భావించి ఆర్టీసీ పరిరక్షణకు ఏ చర్యలు తీసుకోరా సో కార్మికులు అడిగిన అడగకపోయినా ఆర్టీసీని బలోపేతం చేయడం మా బాధ్యత అని చెప్పి బలోపేతం చేస్తారా ఇది రెండవ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే బస్సు రూట్ల ప్రైవేటీకరణపై ఏం చేయబోతున్నారు సో బస్సు రూట్ల ప్రైవేటీకరణ అనౌన్స్ చేశారు కనుక ఆ ప్రాసెస్ కొనసాగుతుందా లేదా నాలుగవ క్వశ్చన్ బస్సు రూట్లను ప్రైవేటీకరించినప్పుడు ఆర్టీసీలో యాభై వేల ఉద్యోగులు అవసరం ఉండరు ఇవాళ కూడా పత్రికలు వచ్చి కొన్ని డిపోలే మూసేస్తున్నారు అని ఎందుకంటే సగం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రైవేట్ బస్సులు అన్నారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రైవేట్ బస్సులు ఉన్నప్పుడు మరి ఇక ఆర్టీసీలో యాభై వేల మంది ఉద్యోగులు ఎందుకు పదివేల పైన బస్సులు ఉన్నప్పుడు యాభై వేల ఉద్యోగులు అవసరం వచ్చింది ఐదు వేల బస్సులకు తగ్గినప్పుడు అది ఇరవై ఐదు వేలే సరిపోతారు మరి ఆ మిగతా ఇరవై ఐదు వేల మందిని ఏం చేస్తారు వీఆర్ఎస్ తీసుకుంటారంటున్నారు మరి వీఆర్ఎస్కు నిధులు ఉండాలి జీ సెప్టెంబర్ జీతం ఇవ్వటం అనుకోమో నిధులు లేవంటున్నారు మరి వీఆర్ఎస్కి ఎక్కడి నుంచి నిధులు వస్తాయి దానికి మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇస్తుందా మరి వీఆర్ఎస్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇచ్చేటప్పుడు ఆర్టీసీ బలోపేతాన్ని డబ్బులు ఇవ్వచ్చు కదా సో దానివల్ల ఆర్టీసీ బాగుపడుతుంది కదా అంటే ఇంటికి పంపడానికి డబ్బులు ఇస్తాం బాగు చేస్తాం డబ్బులు ఇవ్వమంటే ఎట్లా సో అది ఏమైనా న్యాయం ఉందా సో అందువల్ల ఈ క్వశ్చన్స్ అనేది చాలా మౌలికమైన ప్రశ్న ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వ వైఖరి గమనిస్తే ప్రభుత్వ వైఖరి పైన రాజకీయ వర్గాల్లో మీడియాలో వస్తున్న కథనాలను రాజకీయ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న వాదనలను గమనిస్తే ప్రభుత్వము ఆర్టీసీని బలహీనపరచడానికి విధాన పరంగా నిర్ణయం తీసుకుంది ఆర్టీసీకి పూర్వ వైభవం తేరు అందువల్ల ఆర్టీసీని బలహీనపరిచే క్రమంలో భాగంగా ఆర్టీసీలో వీఆర్ఎస్ పెట్టి సగం మంది ఉద్యోగుల్ని తొలగించారు వీఆర్ఎస్కు సహజంగా చాలా కంపెనీల్లో చాలా వ్యవ సంస్థల్లో స్పందన రాదు బహుశా ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు సమ్మె విరమించాక కూడా కార్మికుల్ని పనుల్లోకి తీసుకోకపోవడంలో ఉండే వ్యూహం ఏంటి అంటే వాళ్ళలో భయాందోళనలకు గురి చేసి భవిష్యత్తు అన్సర్టన్ అని చెప్పి అని ఒక భయం కల్పిస్తే వీఆర్ఎస్కు పెద్ద సంఖ్యలో ముందుకు వస్తారు అని ఎందుకంటే ప్రభుత్వము వీఆర్ఎస్ కాకపోతే సిఆర్ఎస్ ఉంటుంది కంపల్సరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ సహజంగా అది చాలా కఠినమైనది అంటే ఒకవేళ బలవంతాన్ని ఒక వ్యక్తిని నువ్వు ప్రభుత్వం రిటైర్ చేయాలి అంటే దానికి లీగల్గా కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్కు ఏ కాంప్లికేషన్ లేదు ఎందుకంటే అది వాలంటరీయే కదా అంటే స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ కదా స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు కొంతమంది ముందుకు రావచ్చు కానీ ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వ ధోరణి బట్టి చూస్తే అది చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉండే అవకాశం లేదు చాలా అట్రాక్టివ్గా లేనప్పుడు చాలామంది వీఆర్ఎస్ ముందుకు రారు మరి వీఆర్ఎస్ పెట్టి సగం మందిని ఇంటికి పంపించాలంటే ఏం చేయాలి వాళ్ళలో భయం కల్పించాలి వాళ్ళలో ఆందోళన కల్పించాలి సో రేపు ఈ ఈ ఫుడ్ కూడా దొరకదు అన్నప్పుడు ఇవాళ ఏది ఇష్టం లేని దొరికినా నువ్వు తినేస్తావు అందువల్ల రేపు మా ఉద్యోగం ఏముంటుందో ఉండదో ఆర్టీసీ ఉంటుందో ఉండదో మా భవిష్యత్తు ఏంటి కేసీఆర్ మొండిగా ఉంటాడు అనే భయం ఇప్పటికే ఆర్టీసీ కార్మికులు మొదలైంది సో ఈ భయాన్ని క్యాపిటలైజ్ చేసుకోవటానికి ఈ ప చేసి వాళ్ళని వీఆర్ఎస్ వైపుగా మళ్ళించటానికి ఒక వ్యవహారం నడుస్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది అందువల్ల ఇలా కార్మికుల్ని ఉద్యోగాల్లో తీసుకోకపోవడం ఉద్దేశం అది ఎందుకంటే సగం మందిని ఇంటికి పంపాలంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణకు ఒప్పుకోవాలంటే వాళ్ళలో భయం కలగాలి వాళ్ళలో ఆందోళన కలగాలి వాళ్ళ భవిష్యత్తుపై అభద్రత ఫీల్ కావాలి అప్పుడు వీఆర్ఎస్ ఒప్పుకుంటారు ఎందుకు సగం మంది ఇంటికి పంపాలి మీరు సగం రూట్లు ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలంటే సగం మంది ఇంటికి పంపాలి సగం మందిని ప్రైవేట్ రూట్లకి ఎందుకు ఇవ్వాలి అనేది క్వశ్చన్ అది మా విధానము అంటున్నారు ఈ విధానం ప్రమాదకరం అని ఎంత చెప్పినా ఇంత దానికి సిద్ధంగా లేదు దాన్ని రాజకీయంగా అనుభవించాల్సిన అవసరమైతే వస్తుంది మీరు ఏం జరుగుతుంది చూస్తాం కదా ఇప్పుడు ఇంకొక చాలా సవాల్ కూడా ఉంది మూడు వేల అద్దె బస్సులు ఆర్టీసీ దగ్గర ఉన్నాయి సో ఈ మూడు వేల అద్దె బస్సులు ఉండగా ఇప్పుడు మీరు సగం ప్రైవేట్ బస్సులు ఇస్తే ఆర్టీసీ బస్సులు లోపల పెట్టి అద్దె బస్సులు నడపాలి అంటే నీ ఇల్లు 
ఖాళీ గారు తాళమేసి ఒక్క ఇంట్లో రెట్టుకుంటారు సో దీనికన్నా అర్థ అర్థరహితమే ఉంటుందా మరి ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో ప్రస్తావన చెప్పింది ఈ మూడు వేల అద్దె బస్సులు నడిపే వారికే పర్మిట్ ఇస్తారు వాళ్ళు తీసుకోవడానికి రెడీగా లేరని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి అంటే అద్దె బస్సులు నడపడం సులభం కదా ఆర్టీసీకి ఇచ్చేస్తారు ఆర్టీసీ రెంట్ ఇస్తుంది బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది కానీ ఇలా వాళ్ళే బస్సు రూట్లో నడపాలని వ్యాపారం చేయాలి అందుకు వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ మూడు వేల అద్దె బస్సుల్లో చాలామంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల బినామీ పేర్లపైన కుటుంబ సభ్యుల పేర్లపైన ఉన్నాయి రాజకీయ నాయకుల బినామీల పేర్లు ఉన్నాయి మరి వీళ్ళంతా కలిసి అద్దె బస్సులు నడిపే వ్యాపారం చేయగలుగుతారా వాళ్ళు ఏదో ఒక వృత్తులు ఆల్రెడీ ఉండి ఉంటారు సో అందువల్ల మరి ఈ మూడు వేల అద్దె బస్సులు ఇప్పుడు అర్ధాంతరంగా వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ కట్ చేయలేవు కాంట్రాక్ట్ కట్ చేస్తే అది లీగల్ కాంప్లికేషన్ అవుతుంది ఇప్పటి వరకు ఐదు వేల ప్రైవేట్ బస్సులకు నువ్వు టెండర్లు పిలవాలి రూట్లు ఇయ్యాలి ఒకవైపు ఏమో ఈ ప్రైవేట్ బస్సులు ఆల్రెడీ యాక్సిడెంట్లు పెరిగిపోతున్నాయి మీరు ఆ రోడ్డు మీద తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్గా స్కూటీ మీద పోతున్నారో పెడుతున్నారు మనం చూస్తున్నాం కదా సో ఈ యాక్సిడెంట్ రేట్ పెరిగితే ఎలా ఏంటి పరిస్థితి రేపు రాబోయే కాలంలో ఇది ఎంత తీవ్రమైన పర్యవసనాలకు దారితీస్తుంది ఇవన్నీ గందరగోళాలు అయితే ప్రభుత్వం ముందు ఉన్నాయి సో ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతుంది అనేది కీలకం అల్టిమేట్గా ఆర్టీసీని అమ్మేసి ఆర్టీసీని నిర్వీర్య చేసి ప్రైవేటు రవాణా వ్యవస్థలకు మేలు చేయాలన్నదే ప్రభుత్వ విధానం గట్టిగా ఉంటే ఆర్టీసీని ఇంకా బలహీనం చేస్తారు లేదు ఇప్పటికైనా తమ విధానాన్ని మార్చుకొని ఆర్టీసీని బలోపేతం చేసే కృషి చేస్తే మంచిదని మాలాంటి వాళ్ళ సలహా లేకపోతే రాజకీయంగా మీకే నష్టం అనేది అభిప్రాయం అనుభవంలోనే మీకు తేలాలి